Добрый день. Отвечаем на вопрос по поводу автозаполнения шаблонов файлов. Как известно, в 11 документа оборот можно использовать функцию автозаполнения. И вопрос касается автозамены не конкретного реквизита, а реквизитов, которые находятся в табличной части, а именно в исходящем документе контактное лицо и корреспондент. Давайте мы посмотрим, как это можно сделать на примере исходящего письма. Вот у меня подготовлен бланк исходящего письма. И есть определенные поля, которые мы бы хотели автозаполнять. Давайте загрузим их в документы и файлы, файлы в папочку автозаполняемые шаблоны файл. Здесь у нас исходящего письма автозаполняемого нет. Выберем из файла на диске. На рабочем столе выберем это письмо. Напишем исходящее письмо. Исходящее письмо. Давайте мы его откроем на редактирование. И здесь добавим поле кому. Поле кому. Для вставки, для вставки заполняемого поля необходимо, чтобы в Microsoft Office была вкладка разработчик. На этой вкладке выбираем «Вставить текстовое поле». В свойствах текстового поля выберем название текстового поля «Кому». Поле «Кому». Все, мы наш шаблончик поменяли и научились, как в тексте. Word вставлять поля, которые мы хотим заменить. Заканчиваем редактирование. Переходим в раздел «Нормативно-справочная информация. Правила автозаполнения шаблонов». Создаем нового правила для исходящего письма. В качестве шаблона исходящего письма будет наш автозаполняемый шаблон «Исходящее письмо». В качестве владельца файла будет «Исходящее письмо». Письмо. Письмо. И давайте в этом файле укажем соответствие. Давайте начнем с более простых полей. Поле наименования. Будет заполняться из реквизита владельца файла. Владелец файла это карточка документа. И нас интересует поле наименования. Поле наименования. Следующее поле содержание. Поле содержания. Заменили. Следующее поле. Номер. Наш исходящий номер. Регистрационный номер. Ну, давайте на этом закончим. Сохраним правила и посмотрим, что же получается на данный момент. Вот выберем в качестве примера любое письмо. Вот система нам то, что мы указали соответствие, автозаполняет номер, наименование и содержание письма. Давайте продолжим автозаполнение и укажем поле дата. Дата это будет дата регистрации. У даты формат по умолчанию дата и время. В исходящем письме мы не хотим, чтобы выводилась дата с временем, поэтому мы в формате Даты укажем 
что мы хотим выводить только дату без времени. Либо так, либо так. Давайте сохраним и посмотрим, как будет выводиться теперь дата. Вот она так выводится. Можем поменять формат. Выбрать вот такой. Сохранить. И можно сразу, не переходя в исходящие письма, проверять правила, выбирая любой а, готовое исходящее письмо. Теперь укажем поля, куда и кому. А, куда это у нас будет а, поле контрагент, но в исходящем доку э, документе, в исходящем документе а, получатели хранятся не в реквизитах, а в табличных частях сколько в исходящем письме может быть несколько получателей. Поэтому надо посмотреть, где они хранятся. Это мы можем сделать в конфигураторе. В исходящем документе для этого есть табличная часть получателя. Получатели. И, соответственно, мы укажем, что будем брать получателя из табличной части. Выбираем поле кому, куда это будет организация. И поскольку нам явно не указать реквизит владельца файла либо файла, нам нужно будет использовать вариант замены на результат выражения. И в качестве такого выражения напишем вот такой текст, в котором мы из владельца файла переходим в табличную часть получателя, определяем там первую строку, это индекс 0. Если бы нам надо вытащить было получателя второго в списке, мы бы указали индекс 1, 2 и так далее. Дальше через точку указываем реквизит получатель. Вот в конфигураторе он так и указан. Если он будет выбран, ставим такую проверку, то тогда нам необходимо переменный результат обработки присвоить значение контрагент точка полное наименование. Записать, закрыть. Давайте посмотрим, как это работает. Проверить правила. Выбираем наше исходящее письмо. Вот ZAO Closed. Заполнился. Теперь укажем кому. Контактное лицо контрагента нас будет интересовать. Также выбираем на результат выражения. И модернизируем то, что мы указывали для контрагента. В данном случае мы получаем не первый контрагент, а первого адресата. Первого адресата. Адресат равно. Из табличной части получателей. Адресат. Если адресат, тогда адресат. Точка. Давайте посмотрим, какие есть реквизиты контактных лиц контрагентов. В, контак... В конфигураторе у нас есть должность и есть наименование. Давайте укажем, что мы хотим, чтобы здесь выводилась должность адресата. Дальше хотим, чтобы вывелся пробел и имя адресата. То, что записано в поле наименования. Записать, закрыть, сохранить. И давайте проверим правила. Посмотрим, как авто заполняется. Да, вот генеральный директор Сергея ФОП авто заполнился из карточки. Вот так мы можем автозаполнять любые поля и вытаскивать информацию не только из реквизитов карточки, но и из табличных частей.